welcome to this program today we are going to discuss about some important question regarding the raman spectra and these questions are expected for pgtrb examination as well as aptrb examination and polytechnic examination and the questions are repeatedly asked in the pgtrb examination question number 1 the difference between the incident and the scattered frequency in raman spectrum is called stoke frequency anti stoke frequency raman frequency b branch that is incident light ku scattered light ku la difference raman spectrum la enna solromna raman frequency nu solrom the correct answer for the question is c in raman spectrum <coughs> lines scattering at right angles with the frequency lower than the original are called dash while those with the frequency higher frequency are called dash that is lower frequency na that is we call as that is new i is less than new s apdin sonna stoke lines higher frequency na anti stoke lines appa new i is less than new, uh, less than new s instant light kum scattered light kum உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம ஸ்ட்ரோக் லைன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி ஸ்ட்ரோக் லைன்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதாவது ராமன் ஃப்ரீக்வன்சி பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரோக் லைன்ஸ் இட் அப்சார்வ் அட் லோயர் ஃப்ரீக்வன்சி அண்டு ஆன்டி ஸ்ட்ரோக் லைன்ஸ் ஆர் அப்சார்வ் அட் தட் இஸ் ராமன் வேல்யூ வந்து ராமன் ஃப்ரீக்வன்சி நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ஆன்டி ஸ்ட்ரோக் லைன்ஸ் அப்போ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் தி கொஸ்டின் இஸ் ஏ ஸ்ட்ரோக் லைன் அண்ட் ஆன்டி ஸ்ட்ரோக் லைன்ஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஏ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ the raman spectroscopy using mercury vapor lamp the stoke lines are more intense than anti stoke lines the anti stoke lines is more intense than stoke line and the stoke lines and anti stoke lines are equally intense then of this poduva raman spectroscopy la endha source vena use pannalam mercury vapor use pannalam laser light use pannalam and sodium vapor lamp use pannalam எந்த லேம்பு யூஸ் பண்ணாலும் ஸ்டோக் லைன்ஸ் ஆர் மோர் இன்டென்ஸ் தென் ஆன்டி ஸ்டோக் லைன்ஸ் இதுக்கு என்ன காரணம்னா த இன்ஸ்டன்ட் லைட் அப்சார் எனர்ஜி ஃப்ரம் தி மாலிக்யூல் மாலிக்யூல் இருந்து எனர்ஜி அப்சார் மாலிக்யூல் வந்து எனர்ஜியை வந்து இன்ஸ்டன்ட் லைட்லேருந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்கிறதுனால ஸ்டோக் லைன்ஸ் ஆர் மோர் இன்டென்ஸ் தென் ஆன்டி ஸ்டோக் லைன்ஸ் த ட்ரான்சிஷன் ஜே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜே ஈக்குவல் டு டூ தட் இஸ் டெல்டா ஜே யூ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அதாவது டெல்டா ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு Uh, we can say plus 2 plus or minus 2 illa delta j equal to plus 2 na that represent s branch that represent s branch the answer is c adha q branch na delta j is equal to 0 delta j is equal to minus na b branch delta j is equal to plus 1 na r branch appo inga delta j is equal to plus 2 that is correct answer is c Question number 5. The selection rule for Raman spectra. Now, this is Raman spectra. Now, delta j is equal to 0 plus or minus 2. This is the same thing. That is rotational spectra, rotational Raman spectra, and rotational Raman spectra. Delta j is equal to 0, plus or minus 2. Now, delta j is equal to 0, minus 2. The scattered light is equal to 0, plus or minus 2. Delta j is equal to 0, plus or minus 2. Delta j is equal to 0, plus or minus 2. Delta j is equal to 0, plus or minus 2. The scattered light is slightly different frequency than instant light. The effect is called. And the effect is the Raman effect. That is the instant light. ஸ்கேட்டட் லைட்டுடைய ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததுன்னா தேட் டிஃப்ரென்ஸ் வீ கவுட் டியூ டு த ராமன் எஃபெக்ட் அப்போ த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் தி கொஸ்டின் இஸ் ராமன் எஃபெக்ட் டிண்டால் எஃபெக்டில் என்ன இருக்கும்னா இன்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சியும் ஸ்கேட்டட் ஃப்ரீக்வன்சியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் லைட் எஃபெக்ட் இல்லை மீசோமெரிக் எஃபெக்ட் இல்லை கொஸ்டின் நம்பர் செவன் த ராமன் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் பாசிட்டிவ் தென் லைன்ஸ் ஆர் கால்டு உங்களுக்கு தெரியும் ராமன் ஃப்ரீக்வன்சி பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா new i is greater than new s other condition that lines we call as stoke lines the correct answer for the question is a the frequency of the instant light is equal to the frequency of the scattered light then the scattering is illa naal irukku rayleigh scattering inelastic scattering raman scattering idu vandu rayleigh scattering rayleigh scattering is also called as tyndall effect idile <coughs> the frequency of the instant light is equal to the frequency of the scattered light the correct answer for the question is a question number 9 the selection rule for vibrational raman spectra of diatomic molecule vibration raman spectra na delta nu will be equal to plus or minus 1 j vandha alle rotational vandrum 
अब द करेक्ट आंसर इज डेल्टा न्यू इक्वल टू प्लस आर माइनस वन दिस इज दि सेलेक्शन रूल फार वैब्रेशनल राम स्पेक्टा द करेक्ट आंसर इज सी द सेलेक्शन रूल फार रोटेशनल वैब्रेशनल राम स्पेक्टा ऑफ रेटामिक मालिकोल वैब्रेशनल स्पेक्टा के डेल्टा न्यू विल बी इक्वल टू प्लस आर माइनस वन एंड डेल्टा जे विल बी इक्वल टू रोटेशन स्पेक्टा के जीरो कमा प्लस आर माइनस टू अब द सेलेक्शन रूल फार वैब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्टा इज delta nu equal to plus or minus 1 and delta j is equal to 0 plus or minus 2 the correct answer is c <coughs> question number 11 the transition which gives o branch inga delta j is equal to plus or minus 1 irukku plus 1 na r branch minus 1 na p branch adukadhu delta j is equal to plus 2 na s branch delta j is equal to minus 1 appadi kodutna b branch delta j equal to minus 2 potundra o branch ab the correct answer for the question is p o branch raman effect is <coughs> elastic scattering of light in elastic scattering of light emission of light absorption of light the correct answer is b in elastic scattering of light in elastic scattering in that na the frequency of the incident light is different from the frequency of the scattered light about we can expect the raman effect the raman due to raman effect new r will be equal to new i minus new s therefore the correct answer for the question is b in elastic scattering of light question number 30 the source of light used in raman spectra sodium lamp mercury lamp laser light all of this idla endha light na use panala d is the correct answer <coughs> the correct answer is d all of this which of the following vibration of co2 is raman active end the vibration vand raman active a irukku co2 porthorila it is a linear molecule with the center of symmetry idukku moonu symmetry moonu stretching irukku symmetric stretching asymmetric stretching symmetric bending according to law of mutual exclusion principle if a molecule possesses center of symmetry the vibration which are ir inactive or raman active and ir <coughs> active or raman inactive symmetric switching vibration la patta varaila idu vande ir inactive due to the presence of center of symmetry and symmetric switching vibration la ir inactive adhe samayathile raman active appo the co2 ku raman active vibration is symmetric switching the correct answer for the question is a number 15 choose the the correct statement from the following stoke line result from the absorption process of the molecule while the anti stoke line result during the emission process which is correct stoke lines are less intense than anti stoke lines idu thappu adha stoke lines are more intense than anti stoke lines as a result of stoke lines the absorption of molecule decreases the energy of the molecule decreases but as a result of anti stoke lines the molecular energy increases is thappu as a result of stoke lines of the stoke lines the energy of the molecule increases yen kada molecule take up the energy from instant radiation increases but as a result of anti stoke line the molecular energy decreases inga enna aguna instant light takes energy from the molecule appo inga molecular energy increase aganum inga molecular energy decrease aganum மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு அதுக்கடுத்து த ராமன் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் பாசிட்டிவ் இன் தி கேஸ் ஆஃப் ஸ்டோக் லைன் அண்ட் ராமன் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் நெகட்டிவ் ஃபார் ஆன்டி ஸ்டோக் லைன்ஸ் இதுவும் கரெக்டு அப்போ ஒன்று நாலு கரெக்டு ரெண்டு மூணு தப்பு அப்போ இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கனால த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டூ அண்ட் த்ரீ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் இந்த கொஸ்டினுக்கு ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டும் மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் தேர்ஃபோர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பி question number 16 if a molecule has a three fold or higher axis of symmetry the alpha will be the same in all direction the rotated modes about the axis are poduva ella direction le vande alpha vande same a irundaduna adu vande inactive raman inactive appo inda case la eppo active a irukum na the the sample should be anisotropic in nature adavadhu alpha will be different in different direction ஆல்ஃபா வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் தான் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் இருந்தால் தான் அந்த வைப்பை ரொட்டேஷன் மோட்ஸ் வந்து ராமன் ஆக்டிவாக இருக்கும் பட் இங்கே வந்து 
alpha will be the same in all all direction mean is when the anisotropic illa isotropic therefore it is raman inactive the rotational <laughs> vibration modes are raman inactive the correct answer for the question is b <coughs> question number 17 choose the wrong statement from the following regarding raman spectra in order for a vibration to be raman active there must be a change in the polarity polarizability during the vibration is it correct there must be a change in the polarizability during the vibration correct a molecule needs to be a permanent dipole moment in the ground state Need, needs not to be permanent dipole in the ground state permanent dipole moment irkanum avasiyam illa idu correct the polar the polarizability perpendicular to the axis of rotation must be anisotropic idu correct da perpendicular of the, the polarizability of the polarizability perpendicular to the axis of rotation must be anisotropic it is correct the alpha must be same in the different direction in the plane perpendicular axis idu thappu the alpha must be different in different direction appo da correct ipo indha statement undu thappu appo indha wrong statement is d alpha must be different in different direction in the plane of perpendicular axis so for the wrong statement for the question is d the correct answer for the question is d <coughs> question number 18 in a centrosymmetric molecule the vibration modes of g symmetry are raman active and those of u symmetry are ir and ir active the rule is known as mutual exclusion principle pauling exclusion principle symmetry selection rule hubble symmetry rule the correct answer is mutual exclusion principle mutual is according to the mutual exclusion principle the vibration modes of g symmetry are raman active and those with the u symmetry are ir active the correct answer for the question is a number 19 if a molecule co2 belongs to d infinity group the raman vibrational modes enna koduthirukna a1 u koduthirukku e1 u a1 g all of this இப்போ இதுக்குள்ள மாலிகுல்ல சென்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கு அப்ப சிமெட்ரி ஆஃப் சிமெட்ரி இருந்தா the g vibrations are raman active and u vibrations are ir active அப்ப raman vibration கேட்டிருக்கு அப்ப அங்க g இருக்கு a1 g modes of vibration is raman active the correct answer of the correct answer for the question is c the molecule c2h2 belongs to d infinity point group the ir vibration modes is ipa ir vibration modes eda irukumna u enga irukko adu ir vibration mode appa a vandu a1g e1u idu vandu raman active ir inactive a1u e1u inda rendume ir active a1g e1u idu vandu raman active idu vandu ir active a1u ir active e1g raman active appa rendume endu active ah irukna ir active ah irukumna the correct answer ir vibration modes ang kettirukku appo b a1u e1u idu vandu mutual exclusion principle padi u symmetry irundha adu vandu ir active appo the correct answer for the question is b